。听说少帅要赶我走，是又如何？不如何，我就是想问问，做儿子的凭什么赶走老子的女人？凭他不在这个家，所有事情我说了算。那也就是说，只要我搞定了你，我就能留下来。你想干什么？把衣服穿上。你会开枪吗？说不定我是个神枪手呢。连保险栓都不会打开。是，我不会开枪，大字也不识几个，只不过脸蛋长得还不错，够狐媚不要脸，才被人当礼物送到秦家。不过这样你就更不能送我走了。因为你根本就不知道，一个走投无路的女人会做出什么样的事情。比如，拿枪指着我。不不不，少帅，今天你只有两个选择，要么把我留下。要么开枪打死。不过，我见面一条，没有人会因为我这样的女人而跟位高权重的你过不去。如果我说我还有第三个选择，礼貌的将你请出去。既然你这么想让我离开，那我就穿成这样，走出你们家的大门，走遍全秦城的报社，跟记者讲一个精彩的故事。秦将军的儿子和他爹女人的故事。你以为我真的不敢杀你吗？少帅，你开枪的本事跟我也半斤八两了没想到，你还会西洋乐器。
，总要学点才艺啊，不然怎么讨恩客欢心呢？你，大少爷，我知道你看不上我这种狐狸精，但假如有的选。谁不想做一个金枝玉叶的大小姐呢？所以就只能借酒消愁了。红酒不是你这么喝的，那你教教我。怎么是你、啊？少帅怎么翻脸不认人呢？昨天晚上明明是你喝多了，硬拉着我不让我走的。这不可能，绝对不可能！少帅这么大惊小怪的，该不会是第一次吧？滚出去！看来秦少帅喜欢陈情的。你已经拒绝我三次了，这次你必须拿着。我说过，我执行任务的时候不需要人跟着，我也不需要什么厨娘。那我不做你的厨娘了，我做你的秘书。你又不识字。是，我不识字，但我就是想问你做点什么。你知道那种。心里时时刻刻挂念一个人的感觉吗？我想要永远在他身边，即便为了他死，我也愿意。你，你现在回家等我，听话，回去。医生，江副官，快叫医生！是，我身上好疼。你会没事的。你能不能亲我一下？玉农，玉农。
，对不起。少帅，将军伤好了，让你赶紧去医院接他。少帅，你说，将军他会不会？没事的，你相信我。我害怕，你抱我一下好吗？等我回来。嗯。温玉龙，你真的要就此放下仇恨吗？杀！小叔，总算回来了。我父亲常常惦记着你，吩咐我一定要好好照顾。可你这腿还是没治好。他是谁？哈，忘了介绍了。小叔，这是我妻子宋玉儿。他长得很像一个人，谁？一个骗了我的女人。四年前我和他私奔的路上，他抛弃了我，毁了我这双腿。小叔，你找我有事吗？小叔，你腿脚不便，我去找根蜡烛。你这是做什么？脱衣服。你可以叫的再大声一点，好让整个秦家上下都知道你在勾引我。明明是你非礼我，怎么非礼你？靠我这双残废、站不起来的腿吗？我是你侄媳妇。你也可能是别人送我父亲的女人，一个害得我家破人亡的骗子。小叔，你认错人了。你不必跟我装糊涂。他的胸前有个玫瑰纹身，我一看便知。你怎么会知道？送给你父亲的女人身上有纹身？
，自然是因为我们关系匪浅。我第一次听到有人做了这么龌龊的事情，说的还这么理直气壮。那你现在就第二次听说了，拖。难道真的要动手？月儿。你在里面吗？我我在。我呀，小叔他好吓人啊。他怎么了？<笑>来人呐，小叔吐血了。到底想干什么？我找遍秦家上下也没有找到玉佩，说不定是藏在这里。看来必须先从秦博阳身上动到钥匙。小叔，你怎么在这里？你又怎么在这儿？我亲自下厨给博洋做了几道菜。博洋人呢？他忙着呢，正好我饿了。你不介意我先尝尝吧？不介意。这菜的味道有几分熟悉？熟悉，简直像是一个叫做温玉农的女人亲手做的。哎，那恭喜小叔，温玉农找到了。她是我们家五十多岁的胖厨娘，这菜其实都是她做的，我只不过出了一张点菜的嘴而已。那你为什么说是你自己做的？小叔，你应该没结婚吧？难怪如此不解风情。那当然是因为我想让博洋感受到我对他的心意了。你好得很，多谢小叔夸奖。那麻烦小叔在博洋面前多美扬我几句。哟，都在呢。博洋，博洋，我今天给你准备了饭菜，可是没想到小叔在这里，都被他给吃了。小叔，这都是玉儿给我准备的饭菜，您怎么能抢侄子的东西呢？怎么，如今我残废了，连秦家的一口饭都吃不上了，是吗？我不是这个意思。父亲要出征的时候，临走前千叮咛万嘱咐，让我一定要好好照顾您。别说一口饭了，您说东，我哪敢往西呀、啊？我就知道，还是博洋最孝顺我。是，这都是应该的。月儿，来。以后多给小叔做几顿。好，以后我一定跟博洋一起，好好孝顺小叔。玉儿的手艺是真的很不错，我很久没有吃的这么舒坦过了。玉农，在哪儿见过我？玉农，玉农，我终于找到你了。你是谁？温玉农是谁？你为什么这样叫我？玉农，你你在胡说什么？我是你的未婚夫啊！你在干嘛？我可是秦家的少奶奶。博洋，他。
他这么污蔑你妻子，你做丈夫的是不是应该问清楚？您说的是。欧阳，你得替我做主啊！告诉我，你在哪儿？什么时候见到过玉农？啊？一个月前，玉农和我说了分手，他说他永远爱我。玉农，玉农，玉农，我那么爱你，我为你放弃了所有。你为什么假装不认识我？你是个疯子，我根本就不认识你！放开我！你怎么能说不认识我？看来，这个叫做温玉农的女人，也欺骗了你的感情。她在哪儿？你知道她的下落吗？你问这个做什么？不关你的事。我可是你的妻子，怎么不关我的事？你只是我放在家里的一只花瓶罢了，认清你自己的位置。跟我来，我们好好聊聊温玉农的事。玉农，玉农，我是舒逸。秦博阳为什么要找你？他哪里是找我？他明明是在找温玉农，他一定是厌倦我了。<笑>手里拿的什么东西啊？小叔关心这个做什么？过来，把手伸出来。你为什么每一次都为难我？第一次见到我就让我脱衣服，现在又要看我随身带的东西，我到底怎么做你才能不为难我？放过你，可以啊。你只要让我检查一下你胸口有没有那个纹身。流氓！这才叫做耍流氓。东西呢？本来就没有什么东西，是你自己非要看的真的是你。你怎么在这儿啊？出去！我说叫你出去，听不懂吗？别装了，温玉农。我都跟你说了多少次，我不是温玉农。到底要怎么样你才能相信？你知道的。嗯。你就是想羞辱我。我可没有兴趣羞辱你，我现在只想杀了你，拖。
。好，我给你看。但是，如果要是身上没有你想看到的那个纹身，从今以后，你就要规规矩矩的把我当侄媳妇看待。好啊。这不可能！怎么样？你满意了吗？这不可能！现在你可以出去了吗？不要忘记你答应我的话我怎么可能不留一手？做我们这行的，可不会在身上留下什么洗不掉的纹身。喜欢一个人，却娶了另外一个人，是不是侮辱了所有人，侮辱了爱情？你说的对。玉，玉儿，嗯，没什么。可文，这么多年了，你一点都没有变。少帅。既然他身上没有纹身，这身份来历又完全对得上，也许真的是我们搞错了。这些我都不信，我只信我自己的心日本人狼子野心，图谋中华，中日之间必有一战。听说少帅杀过日本人，很有本事，教教我好吗？你一个女孩子，打打杀杀的事情，学他干嘛？反正，反正以后我会保护你的。国难当头。保卫国家不只是男子该做的事情，女子亦然。你等着吧，等我身体恢复好了，练就一身本事，说不定以后就是我保护你了。你笑什么？不相信吗？我信，我当然信。你奋不顾身为我挡了一刀，差点丢了性命，已经是你保护我了。外面的天气真好。因为是春天了
你找我干嘛？我，你什么你、啊？吞吞吐吐的，一点都不像你。我怀疑秦可文的腿，并不是真的残疾，但我不方便动手，所以想请你帮我个忙。好吧，这是最后一次小叔，我看你脸色不太好，是不是家里的饭菜不合胃口啊？确实不怎么样。小叔是爷爷老来得子，家里但凡有什么好东西，都是第一个送到您面前。难怪这种家常菜您看不上眼。山珍海味吃多了，家常菜也不错。谁踢我？谁踢我？我我不是故意的。香雪，你怎么这么不小心啊？我也不知道。小何，去帮少爷准备一份新的送上去。是。香雪，你有孕在身，你多吃点，补补身子。嗯。那，我，等等等，我得去吐一下。怎么样，好吃吗？嗯，好吃。哦，我去看看小何准备的怎么样了。帅帅。这不是秦不阳和那个谁吗？这是做什么？情况不对，过去看看。帅帅，我们现在要低调行事，您贸然插手，恐怕会引起秦不阳的警惕。一时的隐忍，是为了在必要时有所作为。那现在是必要的时候吗？是。拿下！嗯
。对了，好像忘记了两下。嗯是不是在凑个整数呢？嗯，剩下的两边你自己来吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我仔细想了想，既然你喜欢玩这种变态的游戏。嗯，作为夫人，我应该配合你。你放心吧，嗯、我会好好学的。你愿意配合我吗？嗯药效还没过，烧已经退了，好好休息一下。谢谢。真没想到你会来救我。看到你这张脸，我实在忍不下心。或许你是玉农的姐妹，我怎么能置之不理呢？你和他，我有多恨他，就有多爱他。现在想想，我们俩的爱情从一开始就是他机关算尽的结果。他是卧底，为了任务来到了我的身边，而我却陷了进去。可他，我对他而言，只是个急于甩掉的麻烦吧。不是的，柯文，我对你，我本想和他一起私奔，没想到在路上发生了车祸。为了治腿，我出国寻医。这一走就是四年，连我父亲的最后一面都没有见上。那你为什么不回来看他？因为回不来，或者是健康的我是回不来的。我大哥不会允许。我公公他，他很关心你。的确，这个世界上最希望我死的人，也是他。只有我死了，秦家这一切才能真正属于他。是因为他是领养的，而你是亲生的。不错，我父亲年轻时并无所出。所以领养了我大哥秦淮安，没想到四十多岁有了我，他的处境一下变得很尴尬。没过多久就离开了家，算是半入赘的寻了一门亲事，娶了李家大小姐李薇薇。所以你们之间没有血缘关系？没有，我们有的只有生死大仇。生死大仇？你猜？刺杀我父亲的凶手是谁？是他吗？我父亲刚一死，秦家的部队就落到他的手上，你说是不是他？要不是我残废了，不可能和他争了。他怎么会一副兄有弟恭的样子将我接回国呢？你现在的处境很危险，接下来你打算怎么办？我要夺回属于我的一切，我会帮你的。假如没有那场车祸，秦家的一切本就属于你。归根到底，这都是我欠你的。当然，这一切也包括我心爱的。女人，我要抓住她，然后打断她的腿，好让这个骗得我家破人亡的小骗子
再也没办法离开我。吓到你了？我跟你开玩笑的。你开玩笑的？哎，吓我一跳。我相信，他一定很多身不由己。如果他可以跟我坦白一切，无论他什么样的身份，我都会原谅他。玉农，说出来，只要你说出来，我就原谅你。他这么对你，你竟然既往不咎。因为我爱他，我自己都觉得我爱他爱到可怕。这四年。在异国他乡的生活，父亲惨死，家业旁落，就连我这双腿也残废了。在这一无所有中，我唯一最美好的回忆，就是他。无数次我都会梦见他，我就想问他一句：你有没有真的爱过我？他也许深爱着你，只不过他也有要做的事情。我知道，四年前他在任务与我之间选择了任务，那一次是我第一次被抛弃。如今，我不想再被第二次抛弃。如果他又抛弃了我，我会杀了他我听下人说，你以前经常拉琴，这把琴还是从库房里面找出来的，借用了一下，不介意吧？当然不介意，你尽管用。站着干嘛？请坐。你出汗了。我帮你擦一擦。啊，可能是天气太热了吧。想听你拉琴，我就不献丑了。那正好，来，我指点指点你。小何对我忠心耿耿，我不能放着他不管。这就是你收买人心的套路。我只是不忍心，不忍心。我还以为你心硬的很。当初我被你骗得死心塌地，到后来呢？你丢下我不也毫不犹豫吗？你又想起文玉农了？想，一直都在想。我想死他了，一分一秒都不想再等。玉农，你可以多信任我一些。我很相信你，但是每个人都有自己的身不由己，你明白吗？啊
。我明白了。这是你的任务吧？你拿去交差。玉农，当年的事，我恨过你，但我更恨我自己。要是当初我足够强大的话，你会不会选择相信我，而不是选择你的任务？玉农，我知道你假扮宋玉儿一定是有任务在身，我可以帮你，我恳求你。不要再骗我了！不要抛下我，把一切都告诉我，好吗？我的亲人们皆为玉佩而死，可我却把玉佩弄丢了。即便我死了，我也无颜面对我的父亲。吴先生，就算看在我父亲的面子上。算我求你，算我求你，你收留我吧，我什么都可以做，葬魂累魄我都可以做，我要为我的父亲报仇。小叔，你认错人了，我是宋玉儿，不是温玉诺。还有这块玉佩，这是博洋的吧？你给他就好了。到现在你还不承认？你不是已经确认过了吗？我不是温玉农，难道你忘了？你好，好的很。<咳>小叔，我对你的事情感到很遗憾，但是我不想做他的替身。我<咳><咳>。<咳><咳><咳><咳>最后再问你一遍，到底是谁我是宋玉儿，不是温玉农。你想聊什么？聊一聊关于温玉农的回忆。他是一个耐心的猎人，为我精心设计了陷阱。你知道从哪一刻开始，我对他死心塌地的？我不知道。从我遇刺那天，他毫不犹豫地推我，为我挡了一刀。从那一刻开始，我相信他是爱我的，至少那一刻是真的。人在生死关头，考虑不了这么多。能够驱使他用生命保护我的，唯有他的真心。从那一刻开始，我发誓我要好好爱他，此生只会爱他一个人，只与他长相厮守，共度此生。可我没想到他这么狠，在我没有利用价值之后，就此远走高飞。
，你认为这一切真的没有痕迹了吗？纹身是假的，但爱是真的，在你的身上留下了一个永远无法抹除的印记，一个刀疤。这是你可以为我去死的证明。我是疯了吗？我是疯了。我曾经有多爱你，我现在就有多恨你。是你把我逼疯的，你让我一无所有，我现在要回敬给你。你要做什么？我要毁掉你的任务。我现在就要去告诉秦博阳真相。你身边在乎的人。我都给你统统毁掉，先从那个叫小何的丫头开始，怎么样？你不要伤及无辜。至于这块玉佩，我还是毁了吧。你在乎的东西，我通通都给你毁掉，我会让你一无所有，这就是你抛弃我的代价。你敢给我看你的伤疤吗？文玉龙，小叔，你怕是糊涂了，满脑子胡思乱想。我是神，我自己清楚的很，不需要向任何人，尤其是你这个外人，去证明什么。你就不怕我告诉秦博阳真相吗？你要是想这么做，你就去说吧，就怕到时候我未必有事。而你假装残疾的事情，一旦曝光，这个秦家，你怕是待不下去了。你威胁我，这怎么叫威胁呢？你我继续保持沉默，各取所需，这明明是合作。要是我不合作。那你想要的女人，你想夺回的军权，这一样也得不到。玉农，我不是玉农，我是宋玉儿。江副官回来了，那我就不奉陪了。怎么是你？你怎么伤成这样？今天晚上的宴会就是一场鸿门宴，秦博阳要对你动手了，千万不能去。你知道你自己在说什么吗？我知道。你过来告诉我这个消息。是为什么？因为我不想看你去死。到底是为什么？因为，因为你救过我。这都不是理由。你告诉我，温玉农到底为什么？因为我爱你。你承认了。你终于承认了，你是文玉农，不是宋玉儿。对，我承认
。小叔，车已经准备好了。等一等，好你想让秦伯阳消失吗？回答我，想还是不想？想。你要动手了吗？我已经动手了。你不能去，秦博阳准备了很多人，你身上还有伤。玉农，这是我的战争，我不能逃避。等我回来。放心，双手没事。你、啊、可恩，没事吧？没事儿，留给你了。宋玉儿，你这个贱人，你竟然背叛我！宋玉儿不敢，但温玉农敢。你是温玉农。很惊喜吧？离家出走的是宋玉儿，回来的却是温玉农。玉佩物归原主，杀父之仇，灭门之恨，今日我一起报。原来如此，我就说。你为什么回来之后，我就又对你产生了兴趣？因为你不是宋玉儿，你是温玉农，独一无二的温玉农。哼，可惜了，我对你没有兴趣，只有恨。他喜欢的人只有我，也只能是我。你知道我当初为什么要杀死你父亲吗？因为，因为。因为，这是我和他之间的事情，只能我来解决。一枪能解决的事情，需要说这么多废话吗？等我一下，魏一农，你
你父亲当年的死，全都是因为你。你说什么？如果八年前你乖乖的嫁给我，你父亲就不会死。<笑>秦伯阳，你知道我为什么看不上你吗？告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，你不配知。他不爱你，真正爱你的人不会第一眼认不出你。我第一眼看到你的时候，我就肯定你不是宋玉儿，你是温玉农，我爱的人。我怎么记得一开始的时候，你喊打喊杀的？谁让你转头假冒别人，还假装不认识我？你吃醋了？我就是吃醋。你当初为什么要走？我身不由己，抱歉。你得补偿我。怎么补偿你？虽然我现在没有准备结婚戒指，但我觉得没有任何一个时刻比现在更好，更适合跟你说真心话。我放下医院，你也不再逃避，在我面前，你可以做你自己。我们不再纠结于过去，我们重新开始。玉农，你嫁给我好吗？好，我答应你可文，我还有一个人要解决。秦淮安，他才是我们家灭门案幕后的黑手，我一定要杀了他。那你可要好好谢谢我。这是你父亲的军印，难道秦淮安？我已经送他去地下，向你我的父亲忏悔了。八年了，
这样的日子终于过去了。你要怎么谢我？你说呢？不是要演戏吗？慌张。不管秦城多么危险，我都要跟你在一起。让我留下来吧，好吗？好你来的真不是时候。如果有个万一，沈娘对不起你。嗯、柯文早该回来，怎么还没有消息？夫人，大事不好了！将军他，他怎么了？柯文，柯文。你没事吧？我没事，江副官小题大做。没事就好，没事就好。玉农，玉农，玉农，玉农大夫跟我说，你有两个月身孕了。嗯，本来我不想告诉你的。玉农，我要当爸爸了。玉农，你说他是儿子？还是女儿，你会一直陪着我的，对吗？玉农，玉农，我跟你商量个事儿。你要送我走？对，我先送你走。我不走，要走我们一起走。玉农，你还记得四年前就在这个房间，就在这儿，我父亲说要杀你的时候，我本来想好和你一起走，那时我还是个少帅，秦家，秦城。八十万百姓都是我父亲的责任，但今天我不敢这么想，也不能这么想了。可是，可是我不能没有你
。云农，我必须留下来。我留守一日，就可能保护几万，甚至几十万百姓。我想保护他们，也想保护你跟孩子我也是，可这里不安全。为了孩子，为了你，为了我们的未来，运动。会做等待的那一个，我想要的，我自己会去争取可文，青城会守住你，我向你保证。将军，中央的电话。来势汹汹啊！将军，秦城守不住的，请让中央允许我们撤退。我们再等等。香雪，有件事情我不得不做。我记得你以前认识很多日本人，你能不能想办法把我送到山本大佐那里？山本大佐，嗯，攻打秦城的那个，是。你要做什么？这很危险。你做好决定了吗？我不能待在原地什么都不做，我得为秦可文、为秦城做点什么。我一定会帮你的，你放心。谢谢你。我再敬您一杯，慢点喝，干杯！来，这个，我喂你。啊。
，再来一杯，我起来。<笑>克文，玉农，我送了你一份大礼。山本大佐已经死了。消息很快就会传出，如果要反击的话，要抓住这个时机。是你做的，文玉农，你知不知道这有多危险？你还怀着我们的孩子？我没事，很安全，只是突然有点想你。你我也是。你那儿能看到星星吗？看得到。虽然我不能陪在你身边，但是我们在同一片星空下一起奋战着。冬天已经过去，春天很快就来了。等到花开的时候，我们就会见面的。你就是我那颗最闪耀的星星